வணக்கம் இது மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவியல் இப்போ இந்த செஷனில் நம்ம தேர்மல் ஃபிசிக்ஸ் லெசனில் தனித்த வெப்பநிலையின் அளவுகோல் பற்றி பார்க்க இருக்கோம் விச் மீன்ஸ் அப்சல்யூப் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அதை கெல்வின் ஸ்கேல்னு சொல்லலாம் தமிழில் வெப்பநிலையின் தனித்த அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்சல்யூப் ஸ்கேல் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறதே வெப்பநிலை அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னும் அது வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஹாட்னஸ் ஆர் கூல்னஸ் எதை வேணாலும் நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இப்போ த டெம்பரேச்சர் மெஷர்ட் இன் ரிலேஷன் டு த அப்சல்யூப் ஜீரோ யூசிங் அப்சல்யூப் ஜீரோ யூசிங் த கெல்வின் ஸ்கேல் இஸ் நோன் அஸ் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் தனிச்சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னா ஜீரோ கெல்வினுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ ஜீரோ கெல்வின் அப்படிங்கிறது எப்படி குறிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கெல்வின் ஸ்கேல் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆகி டூ செவன்டி த்ரீ வரையும் இருக்கும் அதோட கேப் இன்டர்வல் கேப் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ செவன்டி த்ரீ பீரியட்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஸோ கெல்வின் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் மீன்ஸ் அப்சல்யூட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து ஈக்குவலன் டு எடுத்துக்கிறீங்க <laughs> உங்களுக்கு டிகிரி செல்சியஸ்ல இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் இருக்கு அப்படின்னா அதை கேள்வினுக்கு சேஞ்ச் பண்ண கேள்வின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி பிளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு கொடுப்போம் இல்லையா அப்போ ஃபார்முலா படி நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையை வந்து கெல்வின் அளவு கோல்டில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி கேட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற வெப்பநிலை ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ ஆட் பண்ணிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ செவன்டி த்ரீ கெல்வின்னு கிடைக்கும் அப்போ நூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு த்ரீ செவன்டி த்ரீ இதே வந்து ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டூ செவன்டி த்ரீயோட ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் ஆட் பண்ணும்போது டூ செவன்டி ஃபோர்னு கிடைக்கும் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது ப்ளஸ் டூ செவன்டி த்ரீ அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து டிகிரி செல்சியஸ் டு கெல்வின் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ அப்சல்யூவ் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா தனிச்சுழி வெப்பநிலையை பொறுத்து அளக்கக்கூடியது தான் நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்கிறோம்னா அப்சல்யூவ் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தேர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லலாம் வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலை அப்படின்னு இதை நம்ம சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம அப்சல்யூவ் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கும் போது தனித்த வெப்பநிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை வந்து எதை வச்சு நம்மளுக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீரோட மும்மை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த ட்ரிப்ளெட் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படிங்கிறதுல மூணுல ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் வாட்டர்ல டூ செவன்டி த்ரீ பங்குல ஒன் ஃப்ராக்ஷன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம எதுக்கு சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஒரு வெப்பநிலை பகுதிக்கு நம்ம சொல்லலாம் தனித்த அளவுகளோட ஒரு பகுதிக்கு சொல்லலாம் ஸோ தேர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் தி ஈச் பாயிண்ட் இஸ் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒன் பை டூ செவன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் பார்ட் ஆஃப் த தேர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ட்ரிப்ளட் பாயிண்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட்டர் அதாவது நீரோட மும்மை ப பகுதியில் ஒரு பங்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ செவன்டி த்ரீயில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த நம்மளுக்கு அப்சல்யூட் ஜீரோ கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாத்தலாம் பண்றேன்